大家好，我是美食多 YouTube 黄金三小时。如果是我的铁粉，请给我一个 like。第一次看我的视频，请您静悄悄的给我一个 like。我们在换季的时候，常常会更容易的感冒。很多人容易流鼻涕和咳嗽不止，喉咙总有咳不完的痰。中医上讲，痰多百病生，痰在哪哪就生病。比如痰在肺者咳。在心者悸，在肾者冷，在肠者泻，在头者眩。痰作为人体内的一种病理性的产物，也是一种致病物质。很多疑难杂症的根源都在于痰。那痰多怎么办呢？如果你舌苔厚腻、肢体困重、嗓子总是感觉有痰，那么今天就教你一个秘方，化掉全身之痰。我们一起来看看吧。我们先来准备一个梨，梨是我们日常生活中比较常见的一种水果，肉质细嫩香甜，有着丰富的营养价值。梨具有解渴、清肺、止咳等作用，梨中含有大量的水分，可以改善口渴，或者是运动过后，我们在食用梨都有很好的解渴作用。另外，梨中含有的糖分，在一定程度上。能补充能量，缓解疲劳。梨能止咳祛痰，对咽喉有养护作用，对肺热或者是肺燥所致的咳嗽、咽干口渴等症都有一定的缓解作用。我们先把梨清洗干净，在清洗梨的时候加入一勺食盐，食盐有消毒杀菌的作用，可以把梨皮清洗得更干净。很多朋友在吃梨的时候。都是喜欢把梨皮去掉，其实这是错误的。梨皮也具有很高的营养价值，食用梨皮可以起到清热润肺的功效，能够有助于降低体内的虚火，缓解因上火导致的喉咙干疼、头痛、头晕等现象，可以降火生津。因此，我们在日常食用梨子的时候，就不妨脸皮一起食用，这样子可以达到更好的养生效果。只要我们把梨皮清洗干净就可以。梨用盐冲洗干净之后，我们再倒入清水，把它清洗干净。梨清洗干净之后，我们再把梨切成小块。梨辛凉入肺，有生津润肺、润化痰的作用。它可以治疗干咳、口渴、便秘、咳喘等的病症。将梨煮熟后，还可以预防风湿。和关节炎，还能够消除体内的有害物质，达到防癌抗癌的作用。而且梨的水分非常的丰富，它含有丰富的维生素 C， 能够美白皮肤，并且丰富的汁水和润肺的特性，能够驱赶干燥，可以促进便秘，使面色红润。梨中含有丰富的果糖，它容易被人体吸收，可以提供能量。使人体精力充沛。梨全部切好之后，将它装入盘中备用。再来准备三克的陈皮，陈皮能够理气健脾，燥湿化痰，是具痰湿的高手，也被称为是身体的清道夫。陈皮能够健脾祛湿，燥湿化痰。很多人认为，陈皮主要是用于化痰，其实这是误解的陈皮。陈皮它主要的任务。就是健脾行气，陈皮为什么能够健脾呢？因为陈皮性质有些温，而脾就喜欢温，绝对不能凉。脾得温则运，所以陈皮能够温脾，让脾胃健运起来。另外，陈皮还有个特效，就是它有股特别的芳香味，这种芳香味能够化作凡是芳香的东西，都能够醒脾胃。脾胃一旦从慵懒中醒来，它就会卖力的干活，只有脾胃经营起来，积聚在我们身上的痰湿，就很容易被清除掉。陈皮，我们就要使用三到五年以上的陈皮，这样的陈皮，它的药用价值会更高。我们先把陈皮用清水清洗干净，用剪刀把陈皮剪成细丝，这样陈皮的有效成分能更好的释放出来。其实陈皮除了健运、行气、化痰之外，
，还可以保护心脑血管，使心脏收缩能力增强。再来准备一把枸杞，枸杞是我们日常生活中用的非常多的滋补佳品。枸杞能够滋补肝肾，益精明目和养血，增强人们的免疫力，对脂肪肝和糖尿病患者也有很好的辅助治疗作用。另外，枸杞还可以美容养颜、延缓衰老，可以提高皮肤吸收养分的能力，能够起到美白的作用。枸杞还可以对抗自由基过氧化，减轻自由基过氧化损伤，从而有助于延缓衰老、延长寿命。有研究表明，枸杞中含有提高呼吸道抗病能力的胡萝卜素，即在人体内转化维生素 A。具有维持橡皮组织正常生长分化的功能，含量充足的时候，可预防鼻、咽喉和其他呼吸道感染，提高呼吸道的抗病能力。我们把枸杞清洗干净，然后空出水分，放入盘中。接着准备一口锅，往里面倒入清水，掀开大火把水烧开。水开之后，我们把梨子和陈皮倒进去，搅拌一下，再用小火让它煮上十分钟的时间。我们可以加入几块冰糖，冰糖它入肺经，具有润肺止咳的功效，对肺燥咳嗽、干咳无痰、痰中带血以及咳喘等的病症都有一定的调理作用。制作视频不易，您的每个留言。和每一个点赞，都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在底下留言加一，非常感谢您的支持。时间到之后，我们再把枸杞放进去，再煮上两分钟就可以出锅了。这道陈皮梨汤有非常好的滋补作用。雪梨搭配陈皮，不仅理气、健脾、祛湿，还可以化痰解郁。加入枸杞，帮助养肝、滋肾、润肺。经常喝这道陈皮雪梨汤，对身体是特别好。汤色金黄，香气浓郁，有营养又好喝。经常喝上一碗，能够补充水分，滋润喉咙，生津润燥，清热化痰。对身体的好处是非常多的，喜欢的朋友不妨收藏起来，多煮一些来喝。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的养生视频。我们下个视频见啦！